ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ ലഫുകൾ മാത്രം പറയുന്നു മഹാനായ സെയ്ദ് യാക്കൂബ് അലഹിസ്സലാം യാക്കൂബ് നബി അലഹിസ്സലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് യാക്കൂബ് നബി അലഹിസ്സലാമിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരക്കാണ് സാധാരണ ബനു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആ ബനു ഇസ്രായേലിൽ ധാരാളം നബിമാരെ പ്രവാചകന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ നേരെ മകനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അതേപോലെ മൂസ അലഹി ഇസ്ലാം ഐസ അലഹി ഇസ്ലാം തുടങ്ങി ഒരുപാട് നബിമാർ പ്രവാചകന്മാർ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പിതാവും വല്യപ്പയും രണ്ടുപേരും അറിയപ്പെട്ട നബിമാരാണ് പ്രവാചകന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീലായ സയ്യിദിന് ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാം ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മകനാണ് ഇസ്ഹാഖ് നബിയും ഇസ്മാഇൽ നബിയും ആ ഇസ്ഹാഖ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മകനാണ് യാക്കൂബ് നബി അലഹി ഇസ്ലാം ഇസ്മായിൽ അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിലാണ് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം ആ തങ്ങൾ ജനിച്ചത് അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ നേരെ സന്താനമായ ഇസ്ഹാഖ് അലഹി ഇസ്ലാം ഇസ്ഹാഖ് അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ നേരെ സന്താനമായ യാക്കൂബ് അലഹി ഇസ്ലാം ഈ യാക്കൂബ് അലഹി ഇസ്ലാമിന് മരണാസന്നമായപ്പോൾ അവിടുന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന അവസ്ഥ എത്തിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് മക്കളോട് ചില വസീയത്തുകൾ ചെയ്തു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാം മക്കളോട് പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു യാക്കൂബ് നബി ഇസ്ലാം മക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പൊന്നു മക്കളെ എന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആരെയാണ് എന്തിനെയാണ് ആരാധിക്കുക മാ തഴുതൂനമിമ്പാഴി എന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് വിവാദത്ത് ചെയ്യുക എന്തിനെയാണ് ആരാധിക്കുക അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു അംകുന്തും ഷുഹദ ഇത് ഹലറ യാക്കൂബൽ മൗത്തു യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് മരണാസന്നമായ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സാക്ഷിയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇത് കാലലി ബനീഹി അവിടുന്ന് തന്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാതാബുദൂനമിമ്പാഴി എന്താ ആരെയാണ് എന്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ വിവാദത്ത് ചെയ്യുക എന്തിനാണ് യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാം തന്റെ മക്കളോട് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കൾ പിഴച്ചു പോകൂല എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് മക്കളുടെ കാര്യം സ്വതന്ത്രമായി വിട്ട് എന്റെ കാലശേഷം അവരൊന്നും ഒരു മോശവും സംഭവിക്കൂല അവർക്കൊരു പിശകും വരൂല എന്ന് കരുതി അവരെ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ശേഷം എന്തിനെയാണ് ആരെയാണ് ആരാധിക്കുക അപ്പൊ കാലശേഷം യാക്കൂബ് നബി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആശങ്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്റെ മക്കളെ തന്റെ ആദർശത്തിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി തന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് അപ്പ നിങ്ങളുടെ ആദർശത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന ആ വാക്ക് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും പൂർവികരായ മഹാന്മാർ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പിതാമഹാന്മാർ മുറുകെ പിടിച്ച മാർഗം കൈവെടിയില്ല എന്ന് മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 
യാക്കൂബിനബിസ്ലാം മക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ശേഷം ആരെയാണ് ആരാധിക്കുക ആ മക്കൾ പറഞ്ഞു നബുദു ഇലാഹക്കവ ഇലാഹ ആബായിക്ക ഇബ്രാഹീമ വ ഇസ്മാഹീല വ ഇസ്ഹാക്ക ഇലാഹൻ വാഹിദൻ വ നഹനു ലഹു മുസ്ലിമു പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും ആശങ്കപ്പെടണ്ട നബുദു ഇലാഹക്ക ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇലാഹാനെ ഇലാഹായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുക യാക്കൂനബിക്ക് ഈ മറുപടി കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുക എന്ന മറുപടി കിട്ടിയാൽ യാക്കൂബ് നബിക്ക് സമാധാനമായി പക്ഷെ മക്കൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയിൽ അത് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് നബുദു ഇലാഹക്ക വ ഇലാഹ ആബായിക്ക ഇബ്രാഹീമ വ ഇസ്മാഹീല വ ഇസ്ഹാക്ക ഇലാഹൻ വാഹിദൻ വൻ അഹ്നു ലഹു മുസ്ലിമൂൻ ബാപ്പ നിങ്ങളുടെ ഇലാഹായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഇലാഹല്ല പിന്നെ ആരുടെ കൂടി ഇലാഹാണ് ആരുടെ കൂടി ഇലാഹാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായ ഇസ്ഹാഖ് നബിയുടെയും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും ഇസ്മായിൽ നബിയുടെയും ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാം യാക്കൂബ് നബി ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൃതൃവ്യരാണ് ആ പൃഥ്വിവരെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ആരാധിച്ച ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാഞ്ചല്യവും വരികയില്ല ഒരു മാറ്റവും വരികയില്ല വനഹനു ലഹു മുസ്ലിമോൻ ഞങ്ങൾ പൂർണമായും അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് മക്കൾ പറയുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ഹാജരുണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ആയത്ത് എന്തിനാ ഉദ്ധരിച്ചത് ഇത് സയ്യിദന്മാരുടെ ഉറൂസാണ് സയ്യിദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ സാധാരണക്കാരല്ലോ ആലിമീങ്ങളും സാധാരണക്കാരല്ല സയ്യിദന്മാരും സാധാരണക്കാരല്ല ആലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അൽമുള്ളവരാണെന്ന് നിലയ്ക്ക് ആലിമീങ്ങളാണെന്ന നിലക്ക് അവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവരാണ് ആലിമീങ്ങൾ എന്നാൽ ഒരാൾ ആലിമുമായി അതോടൊപ്പം സയ്യിദും ആയാലോ സുബാനുള്ള മഹത്വം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച് ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി അല്ലെ സയ്യിദുമാണ് ആലിമുമാണ് എങ്കിൽ അവരുടെ ദർജ വർദ്ധിക്കുകയാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇനി ആലിമായില്ല വെറും സയ്യിദ് മാത്രമാണ് എന്നാലോ എന്നാലും അലഹമില്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി തങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ആ കുടുംബത്തിലെ കണ്ണി എന്ന നിലക്ക് മറ്റേത് സാധാരണക്കാരെക്കാളും അതല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരിൽ പെട്ട ആലിമീങ്ങളെക്കാളും ഒക്കെയുള്ള ബഹുമാനം സയ്യദന്മാർക്കുണ്ടാവും സാധാരണക്കാരിൽ പെട്ട ആലിമീങ്ങളെക്കാളും വലിയ ബഹുമാനം ഒരു ചെറിയ സയ്യിദിനുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ ചെറിയ സയ്യിദന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ സയ്യിദന്മാർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് ആലിമീങ്ങൾക്കും വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സയ്യിദന്മാരും ആലിമീങ്ങളും റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാസ്മാ തങ്ങളുടെ രണ്ട് നിലക്കുള്ള സന്താനങ്ങളാണ് ഒന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാസ്മാ തങ്ങളുടെ ജിസ്മാനിയായ അഥവാ ജസതിയായ നിലയിലുള്ള സന്താനങ്ങളാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് റൂഹാനിയായ നിലയിലുള്ള സന്താനങ്ങളാണ് രണ്ടും റസൂലുള്ളാന്റെ സന്തതികളെ കൂട്ടത്തിൽ വരും അഥവാ ഒന്ന് ജസതിയാണ് അഥവാ ജിസ്മാനിയാണ് മറ്റൊന്ന് റൂഹാനിയാണ് എന്ന് മാത്രം ആ നിലയിൽ രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും ശ്രേഷ്ഠതയും മഹത്വവും എല്ലാം ഉണ്ട് അതങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യണോ അറിയുകയും പരസ്പരം അത് വകവെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് വകവെച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും വേണം ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ആലിമീങ്ങളായാലും സയ്യിദന്മാരായാലും അവര് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മാതൃകകളാവേണ്ടവരാണ് സമൂഹം അവരെ നോക്കിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുക അവരെയാണ് മാതൃകയാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർ ഞങ്ങളെ മാതൃകയാക്കുന്നവരാണെന്ന നിലയിൽ ഒക്കെതാലിക്ക ജഹൽനാക്കും ഉമ്മത്തൻ വസത്തൻ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ മാതൃകയായി നിൽക്കേണ്ടവരാണെന്ന നിലക്കുള്ള ജീവിതം രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായെങ്കിലേ സമുദായത്തിന് മാർഗദർശനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കൂബ് നബി ഇസ്ലാം മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ആദർശത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കൂലേ എന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകൂലല്ലോ വഴി മാറിപ്പോകൂലല്ലോ എന്നുള്ള നിലയിൽ ചോദിക്കുന്നത് മാത്രം അഥവാ റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാസ്വമാ തങ്ങൾക്കൊരു ആദർശമുണ്ട് ആ ആദർശത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണം ആര് 
റസൂലുള്ളാന്റെ രണ്ട് നിലക്കുള്ള ദുജീയത്വം അഥവാ ജസവിയായതും റൂഹാനിയായതുമായ രണ്ട് ദുജീയത്തുകളും റസൂലുള്ളാന്റെ അതേ ആദർശത്തിൽ നിൽക്കണം മുനാഫിത്തീങ്ങൾ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ മുനാഫിത്തീങ്ങൾ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി മസ്ജിദുൽ ലിറാറ് എന്നാണ് അതിന് ഖുർആാൻ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് ആരെ ക്ഷണിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തരണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു നബിതങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താൽ അവർക്ക് രക്ഷയായി കാരണം നബിതങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതല്ലേ എന്നുള്ള നിലക്ക് പിന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങ് പോയിക്കോളും പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാസ്മാ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയുന്നു നബിയെ മുനാഫിത്തീങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല മുനാഫിത്തീങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളി നിറാറിന്റെ പള്ളിയാണ് അത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നാശമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ് അത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പള്ളിയല്ല മുനാഫിത്തീങ്ങളുടെ പള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ലാത്തും ഫീഹി അബദ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല ഉദ്ഘാടനത്തിനും പോകാൻ പാടില്ല അല്ലാത്തപ്പോഴും പോകാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും കയറാൻ പാടില്ല ലാത്തും ഫീഹി അബദ അപ്പൊ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിസ്മാ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ള പോകാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ റസൂല്ല പോവോ അള്ള പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ള പോകൂലല്ലോ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാസ് മാത്തങ്ങൾ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയില്ല അതോടുകൂടി മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ പദ്ധതി പൊളിഞ്ഞു ലക്ഷ്യം പാളി ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ വിദഗത്തുകാരായ ആളുകൾ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കുകയോ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കുകയോ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് റസൂറുള്ള പേരക്കുട്ടികളെ വിളിച്ചാൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം ഈ സദസ്യ പറയട്ടെ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു ഇസ്ലമാ തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികളായ ഈ സംഗീതന്മാരെ ആരെങ്കിലും വിദഗത്തുകാർ ഒരു പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചാൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം ഖുർആാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എല്ലാ തെക്കും ഫീഹി അബദ അവിടെ പോകാനേ പാടില്ല നിസ്കരിക്കാൻ പോകാനേ പാടില്ല പള്ളിയുടെ കാര്യം ഇത് പള്ളി പള്ളിക്ക് തന്നെ പോകാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പറയണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സയ്യിദ് വിധുകത്തുകാരനായി പോയാൽ എന്തായി ഓൻ വിധുകത്തുകാരനാന്ന് പറയാം അല്ലെ അവനെ സംബന്ധിച്ച് വിധുകത്തിന്റെ ഒഹുക്കുമ്പ് പറയാം വിധുകത്തുകാരനാന്ന് പറയാം അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് സുന്നത്തിയമണത്തിൽ നിൽക്കുന്നയാളുകൾ വിധുകത്തുകാരുടെ സംഗതിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഇത് ഞാൻ പറയട്ടോ മരിക്കോളം പറയും മരിക്കുന്നത് വരെ ഇത് പറയും സുന്നത്തിയമണത്തിന്റെ ആശയത്തിലും ആദർശത്തിലും നിൽക്കുന്ന ഒരാള് ആലിമായാലും സയ്യിദായാലും സാധാരണക്കാരനായാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു വിധുകത്തുകാരന്റെ പരിപാടിക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അത് മുജാഹിദിന്റെയും പോകാൻ പാടില്ല ജമായത്തേരിനും പോകാൻ പാടില്ല തെബ്ലീഗിന്റെയും പോകാൻ പാടില്ല ഒരു വിധുകത്തുകാരന്റെ പരിപാടിക്കും പോകാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ തിട്ടൂരമല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രവണത വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കണോ വിധുകത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക തന്നെ വേണം എത്ര വലിയ ആളായിട്ടും കാര്യമില്ല സ്വന്തം മകളായ ഫാത്തിമ ബീവിയോട് റസൂല്ല പറഞ്ഞത് എന്താ നിന്റെ തടി നരകത്തെ തൊട്ട് നീ കാത്തോന്നാണ് ആരോട് അതിലൊപ്പറഞ്ഞ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫാത്തിമാവിക്കപ്പുറം വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വിശ്വാസങ്ങാനും പഴിച്ചു പോയാൽ ഈമാനെങ്ങാനും പഴിച്ചു പോയാൽ ഫാത്തിമാവി മുഹമ്മദിനുവിന്റെ മോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആഗ്രത്ത് വന്നിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതും ആകുമ്പോ നമ്മൾ അതിൽ നന്നായി ഭയപ്പെടുകയും പേടിക്കുകയും ചെയ്യണം വിധത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും രക്ഷപ്പെടൂല റസൂലുള്ളാനെ ഷഫായത്ത് കിട്ടൂല റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അവരെ സ്വീകരിക്കൂല റസൂലുള്ള മുഖം തിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഈ മഹാന്മാരായ സീതന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നൊരു മാർഗമുണ്ട് സുന്നത്യമായത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമനുല്ല ഈ സയ്യിദ് സാവറുകളുടെ ഒക്കെ നിലപാട് നമുക്കറിയാലോ അവരുടെ മക്കളുടെ നിലപാടും ആ മക്കൾ അതേ നില
അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അത് ഉൾക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നത് വരെ ഈമാനോടെ കൂടി ജീവിക്കാനും മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ആയിലാഹ ഇല്ലാ എന്ന് കെലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതിന് ഈ സാധാത്തുക്കളുടെ സഹിതന്മാരുടെ എല്ലാം വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്നതും ആ ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറത്തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാർക്ക് വേണ്ടി വേദി ഒഴിഞ്ഞു കൊട